প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এস টিভি সরাসরি সম্প্রচারিত সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন স্বাস্থ্য পড়ে দর্শক আজ আমরা কথা বলবো ক্যান্সার নিয়ে এবং আমাদের আজকের বিষয় ক্যান্সার জিজ্ঞাসা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন একজন অত্যন্ত প্রমিজিং চিকিৎসক চলুন ওনার সাথে পরিচিত হয়ে নেই সাথে রয়েছেন ডক্টর মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক মেডিকেল অঙ্কোলজি বিভাগ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ক্যান্সার রিসার্চ অ্যান্ড হসপিটাল দর্শক আয়োজনটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে ক্যান্সার নিয়ে আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন বা যে কোনো জিজ্ঞাসা করতে ফোন করুন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে চলুন দর্শক আলোচনা শুরু করি আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম জি যেহেতু আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ে ক্যান্সার নিয়ে এবং বিষয়টি নির্ধারিত হয়েছে ক্যান্সার জিজ্ঞাসা আমরা চেষ্টা করব আজকের আলোচনায় ক্যান্সারের সব খুঁটিনিটে খুঁটি নাটি বিষয়গুলো আপনার কাছ থেকে জেনে নেবার সহজভাবে প্রথমেই একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে চাই যে ক্যান্সার বলতে আসলে কি বোঝায় যে কখনো কখনো হয়তো পেটে কারোর একটি টিউমার বা চাকার মতো হয়েছে আপনারা এটিকে বলছেন ফ্যাট বল বা চর্বির হয়তো একটি বল আবার কখনো বলছেন এটি হয়তো ক্যান্সার আসলে ক্যান্সারের তাহলে বেসিক বিষয়টি কি ধন্যবাদ আসলে ক্যান্সার একটা শব্দটাই আসলে আমাদের মনের ভিতরে একটা আতঙ্কে তৈরি করে আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মানুষজন আসলে ক্যান্সার শব্দটা না বলে টিউমার নামে একটা শব্দ বলার চেষ্টা করে দুটো খুব কাছাকাছি শব্দ যখন এই টিউমারটা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে আসে চিকিৎসার নিয়ন্ত্রণের জন্য জটিলতা আকার ধারণ করে তখন কি টিউমারটাকে আমরা আমাদের ডাক্তারি ভাষায় তখন ক্যান্সার বলার চেষ্টা করি আর কি যদি মোদ্দা কথায় বলেন পার্থক্যটা কি যে চাকা এবং ক্যান্সারের ভিতরে আমরা একটু কঠিন ডাক্তারি ভাষায় চলে যেতে হয় যে এটা আসলে ওইখান থেকে একটু মাংস নিয়ে পরীক্ষা করে এটাকে আমরা বলি হিস্টো প্যাথোলজিক্যালি টেস্ট করে আমরা ডিসাইড করি যে আমাদের প্যাথোলজিস্ট যারা আছেন ওনারা ডিসাইড করেন এটা কি আপনার এই চর্বির পিণ্ড নাকি ক্যান্সার চর্বির পিণ্ড হলে চিকিৎসা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই এটা শুধুমাত্র যদি কসমেটিক পারপাস ছাড়া কাটার কোনো প্রয়োজনও নেই আর যদি এটা ক্যান্সার হয় দেন আমাদের চিকিৎসার মধ্যে আসতে হবে তো সো এক লাইনে যদি বলি এটা আসলে একটা ডাক্তারি ভাষার পার্থক্য হিস্টো প্যাথোলজিক্যাল ডিফারেন্স এবং চিকিৎসাটা পুরোপুরি আলাদা তো আমাদের দর্শকদের প্রতি আমাদের ইয়ে থাকবে যে যদি শরীরে আপনার এরকম কোনো পিণ্ড কিংবা চাকা আপনি পান সাথে সাথে নিকটস্থ একজন কমপক্ষে একজন এম বিবিএস ডাক্তারের শরণাপন্ন হবেন উনি আপনাকে পরবর্তী কি করণীয় আছে কি করতে হবে উনি আপনাকে সুন্দর একটি গাইডলাইন দেবেন গাইডলাইন দেবেন অর্থাৎ আলোচনা থেকে যেটি বুঝতে পারলাম যে ক্যান্সারের বেসিক যে বিষয়টি তা হচ্ছে যে আপনার কোষের বৃদ্ধিগুলো অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যাচ্ছে এবং যে অনিয়ন্ত্রিত যে অনিয়ন্ত্রিত এই ধারাটি শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতি সামনে করতে পারে যদি ক্যান্সার নিয়ে কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষের কিছু ধারণা রয়েছে বিষয় ভিত্তিক আলোচনায় যাবার আগে সাধারণ মানুষের ধারণাগুলোই আজকে আগে আলোচনায় আনতে চাই যে একটি বিষয় হচ্ছে যে ক্যান্সার অনেক সময় একটি ধারণা থাকে যে হয়তো পরিবারের একজনের ক্যান্সার হয়েছে বাকিরা তার সাথে মিশতে পারবে কি না এক রুমে খেতে থাকতে পারবে কিনা খেতে পারবে কিনা অর্থাৎ ছোঁয়াছে কি না এই বিষয়ে আপনার কাছে ভালো একটা আপনি টপিক সামনে নিয়ে আসছেন আমাদের দেশে ক্যান্সার নিয়ে অনেক ধরনের মিথ কিংবা অনেক ধরনের ভুল ধারণা ভ্রান্ত ধারণা আমাদের মানুষ জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার করে আমি প্রায়শই কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হই আমি যখন আমাদের চিকিৎসা দিয়ে থাকি তখন প্রথম কথা এসে প্রথমে জিজ্ঞেস করে স্যার আমার বাবার ক্যান্সার হয়েছে কিংবা আমার স্বামীর ক্যান্সার হয়েছে আমরা কি একই রুমে থাকতে পারবো কি না একই ছাদের নিচে থাকতে পারবো কি না একই প্লেটে ভাত খেতে পারবো কি না একই গ্লাসে পানি খেতে পারবো কি না তো আমরা দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই ক্যান্সার কোনোভাবেই একটি ছোঁয়া ছোঁয়াচে রোগ নয় তো সো আপনার পরিবারের যদি কারো ক্যান্সার থেকে থাকে তার থেকে যদি আপনি প্লেট গ্লাস আলাদা করে দেন এটা আসলে তার জন্য তো কোনো উপকারই করবে না আপনার জন্য কোনো উপকার করবে না বরঞ্চ যে রুগী থাকবেন তার জন্য একটা মানসিক চাপ তৈরি করবে কারণ তার ভিতরে একটা জিনিস কাজ করবে যে আমার জন্য পরিবারের অন্য সকলেই সাফার করছে কষ্ট পাচ্ছে তো আমরা কিন্তু এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যে ক্যান্সার রুগীদের মানসিক চাপ যদি বেশি থাকে তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কিন্তু যাদের মানসিক চাপ নেই তাদের থেকে অনেকাংশে বেশি মানে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেক কম আমাদের বিভিন্ন স্টাডিতে দেখা গেছে যে লেস দ্যান ফোর্টি পারসেন্ট চান্স কমে যায় যেসব ক্যান্সার রুগীরা মানসিকভাবে একটু সতেজ থাকেন তাদের পারিবারিক সাপোর্ট যারা বেশি পান তারা বেশি দিন বেঁচে থাকেন আরও কিছু ভ্রান্ত ধারণা আছে যেমন ধরেন বলে যে আমার বাবার ক্যান্সার ছিল আমার ক্যান্সার হবে কি না এখানে কিছু কিছু ক্যান্সার আছে যেগুলি ফ্যামিলিয়াল আমরা যেটা বলি যেমন ধরেন কোলন ক্যান্সার ব্রেস্ট ক্যান্সার এগুলি কিছু ফ্যামিলিয়াল যদিও পার্সেন্টেজ খুবই কম লেস দ্
কিন্তু 90% অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু না আরো একটা জিনিস আছে যে যেমন ধরেন অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা আছে যে আমাদের দেশে ক্যান্সারের সম্পূর্ণ চিকিৎসাটা হয় না কিংবা আমাদের দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার উপরে অনেক রোগীদের কিছু মনোখন্ন আছে কেউ কেউ মনোখন্ন আছে কিংবা কিছু কিছু জায়গায় বিশ্বাসের জায়গাটা হয়তো আমরা ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ যারা আছি যারা এই ফিল্ডে কাজ করছি সবার সবাই রোগীদের ওই বিশ্বাসের জায়গাটুকুতে আমরা এখনো পরিপূর্ণভাবে কাজ করতে পারিনি সেই ক্ষেত্রে বলবো যে সরকারি ভাবে আমাদের দেশে ক্যান্সারের ম্যাক্সিমাম চিকিৎসাই সম্ভব আমাদের দেশে একদম অত্যাধুনিক চিকিৎসা যেটা ইভেন খোদ আমেরিকাতেও হচ্ছে না সেই ধরনের চিকিৎসা হয়তো আমাদের দেশে এখনো অ্যাভেলেবেল না কিন্তু ম্যাক্সিমাম নাইনটি পারসেন্ট চিকিৎসা আমাদের দেশে সম্ভব আমাদের দেশের লাইনটা হয়তো একটু বড় রোগীদের সংখ্যাটা একটু বড় কোনো সরকারি জায়গায় গেলে হয়তো একটু দেরি হয় কিন্তু চিকিৎসার অ্যাভেলেবিলিটি বলেন ইয়া বলেন সব কিছু কিন্তু আমাদের দেশে সম্ভব তো ক্যান্সারের চিকিৎসা আমাদের দেশে হয় না এটাও একটা ভুল ধারণা আবার কিছু মানুষ আছে এটা কিন্তু গ্রামে বেশি হয় যেমন ধরেন আমরা দেখেছি যে ক্যান্সার হওয়ার পরপরই মানুষজন আসলে প্রথমে ধরে নেয় যে আমার তো ক্যান্সার হয়েছে আমি তো আর বেশি দিন বাঁচব না কিংবা আমার ফ্যামিলি ওকে চিকিৎসা করে কি লাভ এই যে একটা ধারণা ক্যান্সার হলে যে চিকিৎসা করানো যাবে না করে লাভ নেই এটাও কিন্তু একটা অনেক বড় ভুল ধারণা আমরা দেখেছি যে যেমন ধরেন কারো ফুসফুস ক্যান্সার এমন ধরনের ফুসফুস ক্যান্সারের কিছু ভ্যারাইটি আছে যেটা যদি ধরেন আপনি চিকিৎসা না করেন দেশ দেড় মাস থেকে দু মাসের মধ্যে রোগী মারা যায় কিন্তু চিকিৎসাটা যদি আমরা সরাসরিভাবে পরিপূর্ণভাবে করতে পারি এই রোগী কিন্তু ধরেন এক বছর দেড় বছর দু বছর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা প্রায় এইটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট চলে আসে তো যেখানে মানুষ পাঁচ দিন বেঁচে থাকার জন্য এত কিছু খরচ করে সেখানে চিকিৎসা করলে যদি দু মাসের একজন মানুষ যদি এক বছর দেড় বছর দু বছর বেশি বেঁচে থাকতে পারে তো সেই জায়গাটুকুতে কেন আমি হতাশ হয়ে চিকিৎসা নিয়ে চিকিৎসা নেওয়া থেকে বিরত থাকব জি ধন্যবাদ কয়েকটি বিষয় আলোচনায় উঠে এসেছে এই সবগুলো বিষয় আরও বিস্তারিত জানবো তার আগে একটি ফোন নিয়ে আসছি জি দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম জি আসসালাম সালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি উত্তর থেকে বলছি আমার নাম লিয়াকত জি তো আমি একটু এই লাইফোমা সম্পর্কে আমি একটু জানতে চাচ্ছি স্যারের কাছে যে আমার 92 তে 92 তে আমার হাতে লাইফোমা একটা দুইটা ছিল এরপরে এখন আমার এর আগেও আমি টেস্ট করছি বাট আমি টাকা পি দিতে কথা বলছি পান গোপাল দত্ত স্যার থাকতো আমি কয়েকজন নিয়ে কথা বলছি বললো এটা চর্বি তেমন কোনো প্রবলেম নাই বাট এটা এখন আমার সমস্ত শরীর অত বড় হয় না বাট মাঝারি টাইপের পেটে যেটা উঠছে সেটা আবার ব্যথা করে আমি আসলে এই বিষয় আমি আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাচ্ছি একটু পরামর্শ চাচ্ছি কাইন্ডলি যদি একটু পরামর্শ দিতেন তাহলে আমার জন্য একটু উপকার হতো ধন্যবাদ দর্শক প্রশ্নের জন্য আপনার এই লাইপোমা বা এই যে যে চাকাটি রয়েছে সেখান থেকে কি হিস্টোপ্যাথোলজি করা হয়েছিল কখনো না সারা দেখে তখন বলছেন যে ই শের চর্বি আচ্ছা এখন কি ব্যথা আছে আপনার এই চাকাগুলোতে ওই ওই অন্য অন্য জায়গায় ব্যথা নাই বাট পেডে যেটা আসছে সেটার ভিতরে ব্যথা আছে জি আপনার কি কোনো প্রশ্ন রয়েছে দর্শক হ্যাঁ ঠিক আছে আমি মোটামুটি উনি যা বলেছেন আমি বুঝতে পেরেছি ওনার লাইপোমা যেহেতু বলে ফেলেছেন কিন্তু এটা কিন্তু কোনো হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল প্রুভেন না প্রমাণ না এখন বলছে যে ওনার নতুন করে আবার কিছু জিনিস দেখা যাচ্ছে পেটে বিশেষ করে পেটে একটা আছে লাইপোমা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই এটা আমাদের ডাক্তারি ভাষায় বলি বিনাইন মানে এটা পরবর্তীতে আপনার জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ না আর এখন পেটে যে জিনিসটা আছে আপনি বলছেন ব্যথা ব্যথাটা দুইটা কারণ থাকতে পারে পেটে সম্ভবত আমাদের যে পেটের যে স্কিনটা আছে ফ্যাটের মধ্যে স্কিনের ভিতরে যে স্পেসটা খুব কম থাকে এবং এটা সবসময় পেট খুব স্ট্রেসড অবস্থায় থাকে তো এই স্কিন এবং আপনার ফ্যাটের মধ্যে যদি আলাদা একটা পিণ্ড চলে আসে তখন ওটা চাপ একটা আপনার ওই জায়গার উপর একটা চাপ সৃষ্টি করে তো সো এটা এই পেইনটা মেকানিক্যাল পেইন হতে পারে আরেকটা জিনিস হতে পারে যে উনি যেহেতু হিস্টোপ্যাথোলজি করেননি লাইপোমা বলেছেন এই এই লাইপোমার আরেকটা ভ্যারাইটি লাইপোমার আরেকটা ভ্যারাইটি না লাইপোমার আরেক ধরনের এরকম শরীরের চাকা পিণ্ড দেখা যেতে পারে যেটাকে আমরা বলি নিউরোফাইব্রোমেটোসিস সেটা ফ্যামিলিয়ালি মেইনলি নিউরোফাইব্রোমেটোসিস এবং এটার সংখ্যা কিন্তু দুটো একটা থাকে না অনেকগুলি থাকে অনেকগুলি চাকা থাকে শুরু পুরো শরীর জুড়ে সেক্ষেত্রে আমি ওনাকে বলবো আপনি অবশ্যই একজন কমপক্ষে একজন এম বিবিএস ডাক্তার আপনার উত্তরাজিত আছেন দেখাবেন প্রয়োজন বোধে উনি ওটা ফিজিক্যালি দেখবেন দেখে প্রয়োজন বোধে এটা হিস্টোপ্যাথোলজি করবেন এটা লাইপোমা নাকি নিউরোফাইব্রোমেটোসিস নিউরোফাইব্রোমেটোসিস যদি হয় তাহলে আপনার কিছু ভয় পাওয়ার এটা নিয়েও ভয় পাওয়ার কিছু নাই তবে আপনাকে কিছু ফলো আপে থাকতে হবে প্রতি বছরে একবার কিংবা প্রতি দু বছর পর পর একবার কিছু জিনিস নিজ
এটার আকার পরিবর্তন হচ্ছে কিনা যেমন ধরেন যদি আমরা বলি এটা সংখ্যা এখন একটা আছে 6 মাস পরে দেখলেন এটা আপনার 10টা হয়ে গেছে এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আসছে তো অবশ্যই সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটা একটু একটু সাবধান হতে হবে একটু অ্যালার্মিং বিকজ অফ যদি নিউরোফাইব্রোমেটোসিসের কিছু ভ্যারাইটি আছে কিছু ওর্স ভ্যারাইটি আছে যেখান থেকে পরবর্তীতে শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এই জায়গাগুলো চাপ তৈরি করতে পারে যদি অনেক সময় দেখা যায় নিউরোফাইব্রোমেটোসিসের একটা পিণ্ড চোখের ভিতরে আসলো আপনি ওটার জন্য আপনার জীবন চলে যাবে না কিন্তু আপনার দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারেন তো সো যদি আপনি এই প্রবলেমটা থাকে তাহলে আমাদের এই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে যে আসলেই এটা আপনার নিউরোফাইব্রোমেটোসিস নাকি লাইকোমা জি ধন্যবাদ আপনাকে এবং ধন্যবাদ দর্শকদের চমৎকার একটি প্রশ্ন করবার জন্য আর আমাদের তাহলে দর্শকদের দেশে পরামর্শটা হচ্ছে যে খুব সম্ভবত ওনার ইতিহাস শুনে আমাদের মনে হচ্ছে এটি লাইপোমা তবে নিউরোফাইব্রোমাটা এক্সক্লুড করে নেওয়া যেতে পারে হিস্টোপ্যাথোলজির মাধ্যমে ধন্যবাদ যদি আমরা পূর্বের আলোচনাগুলোতে ফিরে যাই যে ক্যান্সারের চিকিৎসা নিয়ে আপনি কথা বলছিলেন তার আগে বলছিলেন যে ক্যান্সার ছোঁয়াচে হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই এবং রোগীর সাথে একসাথে থাকতে হবে তার সাথে দূরত্ব তৈরি করলে রোগীও যেরকম কষ্ট পাবে এবং কিছুটা মন কষ্টও তার ভিতর থাকবে যে এক ঘরে হয়ে যাচ্ছেন এবং সাথে সাথে তার একটা গিল্টি ফিলিংসও থাকবে তার জন্য পরিবারের অন্যরা সাফার করছে এই দুটি বিষয় মানসিক চাপ মুক্ত অবশ্যই ক্যান্সার রোগীকে রাখতে হবে যে শারীরিক চিকিৎসার সাথে সাথে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই মানসিক চাপের বিষয়টিতে যদি আমরা আসি যে এই ক্ষেত্রে আসলে রোগীদেরকে সাপোর্ট দেবার কি সুযোগ রয়েছে আসলে যখন আমরা বলে থাকি যে ক্যান্সার রোগটা কিন্তু আসলে কোনো একজন ব্যক্তির রোগ কিন্তু এটা এফেক্ট করে পুরো পরিবারটাকে তার আশেপাশে যারা আছে সবাইকে যখন আপনার কোনো একজন প্রিয়জন জানলেন বুঝলেন যে উনি ক্যান্সার আক্রান্ত উনি নিজে তো মানসিকভাবে ভেঙেই পড়েন পরিবারের অন্য সদস্য যারা আছে যদি ওই ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তিটি ব্যক্তিটি আসলে পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে ব্যাপারটা আরও বেশি আরও বেশি ইফেক্টিভ হয় আরও বেশি খারাপভাবে পরিবারের কাছে চলে আসে তখন ক্যান্সার রুগীর জন্য এক ধরনের মানসিক চাপ এবং ক্যান্সার রুগীর যারা আত্মীয় স্বজন আছে তাদের জন্য এক ধরনের মানসিক চাপ ক্যান্সার রুগীর জন্য যে মানসিক চাপটা আসে শারীরিক বেশি মানসিকটা থাকে আর ক্যান্সার রুগীর আত্মীয় স্বজন যারা তখন চিন্তা করে যে আমি এই মানুষটাকে অবশ্যই ভালো করতে হবে ভালো করার জন্য আমি কোথায় যাব কার কাছে যাব এবং আমরা শুনেছি ওই তাদের ধারণা আমরা শুনেছি যে ক্যান্সার চিকিৎসা অনেক ব্যয়বহুল এবং এটা সঠিক চিকিৎসা বাংলাদেশে হয়ও না এই অনেকগুলি প্রশ্ন তার মনে আসে সে কিন্তু আসলেই মানসিকভাবে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায় যে আমি কোথায় যাব কার কাছে যাব তখন দেখা যায় যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একজন ডাক্তারের পরামর্শ নেন উনি বিভিন্ন জায়গাতে রেফার করেন আবার অনেকেই দেখা যায় যে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করেন যে না আপনি বাংলাদেশে ক্যান্সারের চিকিৎসা করেন না করে লাভ হবে না আপনি দেশের বাইরে চলে যান তো যে মানুষটা অর্থনৈতিক কারণে দেশের বাইরে যেতে পারেন না তার ভিতরে কিন্তু আরও একটা মানসিক চাপ তৈরি হয় যে আমি টাকা থাকলে হয়তো আমার প্রিয় মানুষটাকে দেশের বাইরে নিয়ে অনেক ভালো চিকিৎসা করে একদম সুস্থ করে নিয়ে আসতে পারতাম এই যে অনেকগুলি মানসিক চাপ কাজ করে এটা থেকে বেরোয় আসার জন্য ওই আমরা যদি জিনিসটা সম্বন্ধে একটা ধারণা সঠিক ধারণা থাকে তাহলে কিন্তু আমরা চাপটা থেকে বেরোয় আসতে পারি যেমন ধরেন আমি যদি বলি যে আপনার ক্যান আপনার প্রিয় একজন মানুষের ক্যান্সার হয়েছে আপনি কোথায় যাবেন আমাদের বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট আছে এবং প্রতিটি মেডিকেল কলেজেই ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অথবা ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের যে যে বিভাগ আছে ওই বিভাগগুলি কিন্তু বাংলাদেশের বড় বড় মেডিকেল কলেজগুলিতে এখন পর্যন্ত আছে এবং দর্শকরা জেনে খুশি হবেন আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা একশো বেডের আটটা বিভাগীয় শহরে আলাদাভাবে ক্যান্সার হসপিটাল তৈরি করছেন এটি একনেকে পাশ হয়ে গেছেন আশা করি ভবিষ্যতে পাঁচ বছর পরে আশা করি বাংলাদেশের কোনো ক্যান্সার রোগীকে দেশের বাইরে চিকিৎসার জন্য যেতে হবে না এবং বর্তমানে যে বিদ্যমান স্ট্রাকচারগুলি আছে সেখানে যেমন আমাদের আমি যেখানে কাজ করি জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট হসপিটালে এখানে ক্যান্সার চিকিৎসার যে সবচেয়ে বড় ব্যয়ের যে অংশটুকু কেমোথেরাপি নামে যে জিনিসটা মানুষ সবাই জানে সে বেশিরভাগ আমি বলব এখন পর্যন্ত বেশিরভাগ ওষুধই ফ্রি দেওয়া হচ্ছে নিঃসন্দেহে এই তথ্যগুলো আসলে আমাদের সাধারণ মানুষ অনেকে জানে না এবং তাদের জানা হলে হয়তো আপনার আজকে আলোচনার মাধ্যমে আপনার মাধ্যমে এই তথ্যটি তাদের কাছে পৌঁছে যাবে আশা করি আমরা একটি ফোন নিয়ে আবার আলোচনায় ফিরে আসছি দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি মুগদা থেকে বলছিলাম ঢাকা শরীফুল ইসলাম জি বলুন জি আমি আমার 2013 সালে ঘাড়ের লেফট সাইডে আপনার বাম সাইডে একটা টিউমার হয় তো হওয়ার পরে সেখানে আমি
তখন আমি এটাকে অপারেশন করাই বায়োপসি টেস্ট করাই হ্যাঁ করানোর পরে এটা আমার ধরা খায় হর্সকিন লিনফোমা তো এটা হর্সকিন লিনফোমার হওয়ার কারণে পরে আমি কেমোথেরাপি নিয়েছি আপনার বারোটা মানে পনেরো দিন অন্তর অন্তর বারোটা নিয়েছি মাসে দুইটা করে পড়েছে তো এটা নেওয়ার পরে আমি রেডিওথেরাপি দিয়েছি আপনার তেরোটা তেরোটা দেওয়ার পরে আমি পর্যন্ত ভালো আছি ওই গুটিটা এখনো নেই স্যার তো এখন আমি এটার বিষয়ে নিশ্চিত কিভাবে হতে পারি যে আমি কি এটাকে পরীক্ষা করা লাগবে আর বা এটা নিয়ে কি আর হবে কি না বা আমাকে এটা সামনে কিভাবে আগানো যায় এই বিষয়টা নিয়ে আমি একটু নিশ্চিত হওয়ার জন্য চাচ্ছি আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমার বাবার আপনার মানে আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে আমার বাবার যে কানের লতির নিচে লতির একটু নিচে চাপার মধ্যে আর কি এখানে একটু একটা গোটা দেখা গেছে তো এটা আমি ওই যে সিরিজ দিয়ে কি একটা টেস্ট জানি করানো হয়েছে তো সেখানে বলছে এটা স্বাভাবিক কিছু কিন্তু এটা এইভাবে কোনো সমস্যা হচ্ছে না ঠান্ডা হয়ে একটু সমস্যা হচ্ছে তো এটা নিয়ে আমি কি করা স্যার দর্শক আপনার প্রশ্নটির উত্তর আমরা নিব তার আগে আপনার কাছ থেকে একটি সহযোগিতা আমরা চাই আপনার লিম্ফোমা হয়েছিল এটি এক ধরনের ব্লাড ক্যান্সার আপনি সেখান থেকে সুস্থ হয়ে আমি আশা করি এখন স্বাভাবিক কর্মক্ষম আছেন নাকি না না এটা ব্লাড ক্যান্সার না এটা হচ্ছে যে একটা টিউমার দেখা গিয়েছে আপনার জি ঠিক আছে দর্শক সাথেই থাকুন আমরা উত্তরটি নিচ্ছি খুব ভালো দুটো প্রশ্ন করেছেন লিম্ফোমা উনি যেটা বলেছেন হজকিং লিম্ফোমা হজকিং লিম্ফোমা একটা এক্সটেন্ড পর্যন্ত এটা কিউরেবল ডিজিজ একটা এক্সটেন্ড পর্যন্ত তো আমি আসলে জানি না ওনারটা কোন স্টেজে আছে উনি যেহেতু বলেছেন যে কেমোথেরাপি কমপ্লিট করেছেন রেডিওথেরাপি কমপ্লিট করেছেন এখন যেটা ওনাকে করতে হবে ফলো আপে থাকতে হবে কারণ লিম্ফোমা ডিজিজটা আসলে আমাদের শরীরে যে লিম্ফ আছে লিম্ফ নোড আছে সেই নোডের এক ধরনের ডিজিজ এবং এই ভিতরে যে আমরা যে জিনিসগুলি বলি বি সেল বলে একটা জিনিস আছে এই বি সেলের এক ধরনের ক্যান্সার যেটা বলি তো সো শরীরে যেহেতু আরও অনেক জায়গায় লিম্ফ নোড আছে ওনার শরীরে এখনও বি সেল আছে এটা যে কোনো সময়তেই আবার ফেরত আসতে পারে যদিও ডিপেন্ড করে এটা আসলে ওনার কোন স্টেজে উনি ট্রিটমেন্টটা শুরু করেছিলেন তো যদি খুব বেশি আর্লি স্টেজে থাকে সম্ভাবনা অনেক কমে যায় কিন্তু যদি স্টেজ থ্রি কিংবা একটু অ্যাডভান্স স্টেজে থাকে তাহলে এটা আবার ফেরত আসতে পারে সেক্ষেত্রে আমার দর্শকের প্রতি অনুরোধ থাকবে যে আপনি যাকে দিয়ে চিকিৎসাটা করিয়েছিলেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আপনার চিকিৎসাটা করেছিলেন তার কাছে আপনাকে ফলো আপে থাকতে হবে এই মুহুর্তে আমরা যেটা বলি যে এটা একটা পরীক্ষা আছে যে পেট সিটি স্ক্যান করে অনেক সময় এটা আমরা ইভালুয়েট করে চেষ্টা করি শরীর আর কোথাও আছে কিনা আপনি আপনার যিনি চিকিৎসক আছেন ওনার সাথে যোগাযোগ করবেন উনি আপনাকে পরবর্তী যে ফলো আপে যে ইনভেস্টিগেশনগুলি আছে এগুলি দিয়ে আপনাকে নিশ্চিত করতে পারবে যে আপনার এই মুহুর্তে জিনিসটা আছে কি না ভবিষ্যতে হবে কি না এটা বলা মুশকিল কারণ যেহেতু শরীরে সর্বত্রই বি সেল থাকে সর্বত্রই লিম্ফ নোট থাকে আপনার যেহেতু একবার হয়েছে এটা আবার কখনো হতে পারে ফলো আপে থাকলে সুবিধাটা হবে যে আর্লি স্টেজে আপনি জিনিসটা আবার ডিটেক্ট করতে পারবেন এবং সেটা চিকিৎসাটা আপনি সম্পূর্ণ হয়ে নিতে পারবেন আর আপনার বাবার ক্ষেত্রে যেটা বললেন আপনি এফ মানে সুই দিয়ে যেটা বললেন এটা আসলে এফ বলি আমরা এফ এন রিপোর্টটা বলতে পারলে ভালো হতো যদি যদিও বলছেন যে ডক্টর আপনাকে বলেছেন যে এফ এন রিপোর্টটা এমন খারাপ কিছু নেই তাহলে আমরা ধরে নেব যে এটা আসলেই বিনাইন কোনো কন্ডিশন আমাদের অনেক মানুষের এরকম আমরা প্যারোটিড গ্ল্যান্ড বলি আপনি যে জায়গাটা বললেন ওখানে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড থাকে অনেক সময় অনেকের বিনাইন প্যারোটিড গ্ল্যান্ড সোয়েলিং থাকে প্লিওমরফিক রিনোমা থাকতে পারে দ্যাট এটা আসলে বিনাইন একটা কন্ডিশন এটা যদি আপনার ম্যাকানিক্যাল কোনো মানে এটাকে বলে হচ্ছে যে ওইটা ওখানে থাকার কারণে ধরেন আপনার মুখ বাঁকা হয়ে যাচ্ছে কিংবা প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে কিংবা আপনার ওখানে যে নার্ভ আছে সেই নার্ভের চাপের কারণে আপনার কোনো একটা যায় মুখের কোনো একটা অংশ অবশ হয়ে যাচ্ছে এরকম এগুলোকে আমরা ম্যাকানিক্যাল ব্যবস্থা করি যদি ম্যাকানিক্যাল সমস্যা বলি যদি কোনো ম্যাকানিক্যাল সমস্যা না থাকে আর আপনার বাবার যদি এটা কোনো কসমেটিক পারপাস না থাকে আমার কাছে মনে এটা আছে থাকুক এটা নিয়ে খুব বেশি ভয় পাওয়ার কিছু নেই ঘাবড়ানোর কিছু নেই ওই ধরার কিছু নেই জি ধন্যবাদ আমাদের দর্শক দুজনকে এবং সাথে সাথে আপনাকে উত্তরটি দিয়ে দেবার জন্য আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে ক্যান্সার নিয়ে আরও বিস্তারিত আপনার কাছ থেকে জেনে নেব তার আগে যেতে হচ্ছে একটি বিরতিতে দর্শক সময় হলো বিরতির সাথেই থাকুন
দর্শক বিরতির পর আবার স্বাগত জানাচ্ছি স্বাস্থ্য প্রহরে আজ আমরা কথা বলছি ক্যান্সার নিয়ে এবং আমাদের সাথে রয়েছেন একজন প্রমিজিং ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক মেডিকেল অঙ্কোলজি বিভাগ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ক্যান্সার রিসার্চ অ্যান্ড হসপিটাল চলুন দর্শক আলোচনায় ফিরে যাই বিরতির আগে ক্যান্সার নিয়ে আমাদের সাধারণ মানুষের কি ধারণা এবং সেই বিষয়গুলোর কতটুকু বাস্তবতার সাথে ধারণার কতটুকু মিল রয়েছে সেই বিষয়গুলো জেনে নেবার চেষ্টা করছিলাম এবার যদি আসি যে সরাসরি ক্যান্সার বিষয়ে যে অঙ্গভিত্তিক ক্যান্সার আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কোন ধরনের ক্যান্সারের রোগী আপনারা বেশি পেয়ে থাকেন আসলে কোন ধরনের ক্যান্সারের রোগী বেশি পেয়ে থাকেন এই কথাটার ভিতরে দুটো লাইন আছে যেমন ধরেন আমার মহিলা পুরুষ ভিত্তিক মহিলাদের আমাদের দেশে আমাদের সেন্টারে আমরা যেখানে কাজ করি সেখানে মহিলাদের সবচেয়ে বেশি আছে ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে স্তন ক্যান্সার নিয়ে তারপরে আসে সার্ভিক্যাল ক্যান্সার নিয়ে এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ফুসফুস ক্যান্সার নিয়ে আসে এবং তারপরে আসে হচ্ছে কোলন ক্যান্সার দ্যাট ইজ আমরা বলি জিআইটি ক্যান্সার মানে পাকস্থলী খাদ্যনালী অন্যনালী এইগুলি মিলে যেটা আমরা বলি জিআইটি ক্যান্সার আবার আপনি যদি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে যান সেখানে কিন্তু একটু চিত্রটা ভিন্ন পাবেন যেমন ধরুন আপনি যদি ইএনটি হসপিটালে যান সেখানে কিন্তু চিত্রটা ভিন্ন পাবেন সেখানে দেখবেন যে নাক কান গলার ক্যান্সার বেশি তো ক্যান্সার ওভারঅল যদি আমরা বলি একদম ইন জেনারেল যদি বলি মহিলাদের ব্রেস্ট ক্যান্সার তারপরে হচ্ছে সার্ভিক্যাল ক্যান্সার এবং পুরুষদের ফুসফুস ক্যান্সার একদম ওভারঅল এবং দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় অথবা চতুর্থ লাইনে আসবে হচ্ছে জিআইটি ক্যান্সার দ্যাট ইজ আপনার খাদ্যনালী অন্যনালী পাকস্থলী এবং কোলন এইগুলো মিলে হচ্ছে জিআইটি জিআইটি ক্যান্সার তিন নম্বর অথবা চার নম্বরে আর সবচেয়ে এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়া একটু ভেরি ডিফিকাল্ট কারণ আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত স্টাবলিশড কোনো ক্যান্সার রেজিস্ট্রি নেই যেখানে আমরা সরাসরি বলবো যে এটাই এটাই ফাইনাল তো সব ক্যান্সার কোন ধরনের বেশি এটা নির্ভর করে আসলে আপনি কোন ইনস্টিটিউশনে যাচ্ছেন আমি যেখানে কাজ করছি সেখানে এটা যদি নাক কান গলা ইনস্টিটিউট যান সেখানে হয়তো আপনি ভিন্ন চিত্র পাবেন তবে আমরা ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন ধরনের ডাটা উপাত্ত দেখে আমরা এটাই স্টাবলিশ করেছি এটাই মেনে নিচ্ছি যে মহিলাদের ব্রেস্ট ক্যান্সার এবং তারপরে জরায়ু মুখের ক্যান্সার এবং পুরুষদের ফুসফুস ক্যান্সার এগুলোই বেশি হচ্ছে এবং অর্থাৎ ক্যান্সার জেন্ডার এক্ষেত্রে যে নারী না পুরুষ সেটি যেমন পার্থক্য হচ্ছে ক্যান্সারের হারে এবং আপনি বলছিলেন যে আমাদের দেশে সেই ধরনের কোনো স্টাডি বা রেজিস্ট্রি আমরা এখনও মেনটেন শুরু করতে পারিনি ফুসফুস ক্যান্সার দিয়ে যদি শুরু করি কাদের ক্ষেত্রে বেশি হয় এবং ঝুঁকিগুলো কী কী এই বিষয়টি জেনে নেব আচ্ছা ফুসফুস ক্যান্সারের আমাদের ওই চোখে বললাম যেটা হচ্ছে আপনার পুরুষদের ফুসফুস ক্যান্সারটা বেশি হয় এগুলি অনেকগুলি কারণ আছে তবে এখন পর্যন্ত স্বতঃসিদ্ধভাবে স্টাবলিশ যেটা কারণ সেটা হচ্ছে ধূমপান ধূমপানটা হচ্ছে এক নম্বর কারণ তো এখানে অনেক দর্শক কিংবা অনেকের মনে প্রশ্ন করে আমি তো কোনো দিন ধূমপান করিনি কিন্তু কিংবা আমার বাবা কোনো দিন ধূমপান করেনি তার কেন ফুসফুস ক্যান্সার হলো সেখানে সেকেন্ড যে কারণটা আমরা দায়ী করি সেটা হচ্ছে আপনার পরিবেশগত এখন সে পরিবেশটা কি হতে পারে পরিবেশটা আমাদের বায়ুমণ্ডল পরিবেশ হতে পারে আপনি আপনার রুমে বসে ধূমপান করছেন সেটা একটা পরিবেশ হতে পারে আপনার বাবা করেননি কিন্তু আপনি করছেন কিংবা আপনার বাবা করেননি আপনার দাদা করেছেন সেটা একটা হতে পারে আপনি যদি গ্রামে থাকেন চুলার রান্না করছেন সেখানে একটা হতে পারে তো এগুলি হচ্ছে পরিবেশগত কারণ এবং সবচেয়ে কম এবং লিস্ট কারণটা হচ্ছে ফ্যামিলিয়াল যে কিছু কারণ আছে লেস দেন ফাইভ পারসেন্ট যেটা ফ্যামিলি যদি কারো থেকে থাকে সেক্ষেত্রে লেস দেন ফাইভ পারসেন্টের একটা সম্ভাবনা থাকে ফুসফুস ক্যান্সার হওয়ার জন্য তো মোটা দাগে ধূমপান ছেড়ে দিলে ফুসফুস ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক অনেক কমে যায় এটাই মেইন প্রধান কারণ প্রধানতম বিষয় এবং পরিবেশগত কিছু বিষয়ের কথাও আপনি বললেন সাথে সাথে ফুসফুস ক্যান্সার নিয়ে এর আগেও বিশেষ করে পুরুষদের ক্ষেত্রে আমরা অনেক আলোচনা করেছি এমনকি আপনাকেও আমরা সাথে পেয়েছিলাম আপনার কাছ থেকেও জেনেছি এবার আলোচনাটা শুরু করব একটু নারীদের নিয়ে নারীদের ক্ষেত্রে ফুসফুস ক্যান্সার কেমন পেয়ে থাকেন খুব ভালো একটা বিষয়ের অবতারণা করেছেন ফুসফুস ক্যান্সার আমরা ধরে নিই পুরুষদের ক্যান্সার এবং একটু বেশি বয়সের ক্যান্সার কিন্তু আমরা গত দু বছর যাবৎ আমাদের ক্যান্সার ইনস্টিটিউশনে একটা গবেষণা চালিয়েছি এবং এই গবেষণাটা এখনও চলছে আমি মাঝখানের কিছু তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই আমরা স্ট্রাইকিংলি দেখলাম যে মহিলাদের ফুসফুস ক্যান্সারের মাত্রাটা আমরা ইদানিং বেড়ে যাচ্ছে যেমন আপনার এটা বিগত দশ বছর আগে কিংবা তারও আগে এটা ছিল ফাইভ টু সিক্স পারসেন্ট মহিলাদের ক্যান্সার আমি এটা বলছি মহিলাদের ক্যান্সারের মধ্যে ফাইভ টু সিক্স পারসেন্ট আমরা লাস্ট টু ইয়ার্স এটা দেখলাম স্ট্রাইকিংলি এটা বারো থেকে চোদ্দো পারসেন্ট এবং আমেরিকার মহিলা যারা তাদের ভিতরে স্টাডিও
তারা যে কারণে ক্যান্সার আক্রান্ত হচ্ছে ওদের কিন্তু আমেরিকান মহিলাদের কিন্তু কারণটা ভিন্ন কারণ আমাদের থেকে ওদের মহিলাদের ধূমপায়ের সংখ্যা অনেক বেশি ওরা অনেক বেশি অ্যালকোহল ওনাদের ওদের জীবনযাত্রা আমাদের জীবনযাত্রা কি টোটালি ডিফারেন্ট কিন্তু আমাদের দেশের মহিলারা কেন ওদের ওদের দেশের সমান হারে ক্যান্সার আক্রান্ত হচ্ছে এটা নিয়ে আমরা কাজ করছি এখন তো ওর ভিতরে আমরা কিছু কারণ খুঁজে পেয়েছি যেমন ধরেন একজন মহিলা যখন বাসায় থাকেন তার হাজব্যান্ড তার ভাই তার বাবা কিংবা তার ছেলে অনেক ক্ষেত্রে ছেলেও একই একই বাসায় ধূমপান করছেন তো সো উনি প্যাসিভ স্মোকার উনি সরাসরি অ্যাক্টিভ স্মোকার না হয়েও প্যাসিভ স্মোকিং করছেন মানে ওই যে ধোঁয়াটা বাতাসে ছাড়ছেন সেই ধোঁয়াটা উনি নিচ্ছেন এবং এটা আরও বেশি ক্ষতিকারক অ্যাক্টিভ স্মোকিংতে ক্ষতিকারক তো অবশ্যই সাথে প্যাসিভ স্মোকিংয়ের সাথে কিন্তু আরও বেশি ক্ষতি হচ্ছে এটা একটা মেইন কারণ আরেকটা কারণ হচ্ছে গ্রামের মানুষ মহিলারা কিন্তু চুলায় রান্না করেন কাঠ পোড়ান এই যে কাঠ ধোঁয়া কাঠ কয়লার যে ধোঁয়াটা এই ধোঁয়াটা কিন্তু উনি ওই রান্নার পিছনে দেখা যাচ্ছে চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা খরচ করছেন গ্রাম অঞ্চলে এখন শীতকাল আছে কিছুদিন পরে ধানের সিজন আসবে সেখানে ধান সিদ্ধ করছে গ্রামে সেখানে কিন্তু ওই যে খড় না তারপরে কুড়া কুটা এগুলি দিয়ে পুড়িয়ে সারা রাত ব্যাপী এই জিনিসটা চলতে থাকে টানা পাঁচ দিন দশ দিন চলতে থাকে এই যে একটা অনেক বড় ধোঁয়ার এক্সপোজার মহিলাদের হচ্ছে এই কারণে আমাদের এখনও রেজাল্টটা কমপ্লিট হয়নি কিন্তু আমরা এই কারণগুলি কিন্তু খুঁজে পেয়েছি যে এই যে ধোঁয়া প্যাসিভ স্মোকিং চুলার ধোঁয়া এগুলির কারণে মহিলার কিন্তু এই যে আক্রান্তর হারটা বেড়ে যাচ্ছে এবং ধরনটাও ডিফারেন্ট আমরা দেখেছি যে এর আগে মহিলাদের ফুসফুস ক্যান্সার কিংবা পুরুষদের ফুসফুস ক্যান্সারের টাইপটা ছিল যে ধরনটা ছিল স্কমার্স সেল আমরা ডাক্তারি ভাষায় যেটা বলি এটা কিন্তু এটা একটু চেঞ্জ হচ্ছে ইভেন বয়সের জিনিসটাও চেঞ্জ হচ্ছে ক্যান্সারকে ফুসফুস ক্যান্সারকে বলা হয়েছে লেটেস্ট এজ ক্যান্সার দ্যাট ইজ এভারেজ যেখানে সিক্সটি ইয়ার্স সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স এভারেজ এজ টু ডেভেলপ আপনার ফুসফুস ক্যান্সার সেখানে আমরা দেখছি স্ট্রাইকিংলি যে চল্লিশ কিংবা তার আগে ফুসফুস ক্যান্সারের সংখ্যাটা মানে যেটা টু পারসেন্ট ছিল আপনার বিশ বছর আগে সেটা এখন সেভেন পারসেন্ট তো সব সব অল্প বয়সে অল্প বয়সে ক্যান্সারের রোগীদের আক্রান্ত সংখ্যাও কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে তো এই জন্যই আমরা বলছি যে এই মহিলাদের ফুসফুস ক্যান্সারটা আমরা কিন্তু খুব এটা অ্যালার্মিং ইন ফিউচার কারণ আমরা দু হাজার তিরিশ সাল নাগাদ যদি দেখি স্টাডিতে যেটা দেখছি এই পার্সেন্টেজটা কিন্তু অলমোস্ট ইট উইল ডাবল তো আমাদের দেশে এখনই যে অবস্থায় আমরা ক্যান্সারের রোগীদের সংখ্যা নিয়ে সংখ্যাধিক্য নিয়ে হিমশিম খাই আমাদের লিমিটেড চিকিৎসকদের দিকে নিয়ে লিমিটেড চিকিৎসক লিমিটেড রিসোর্স নিয়ে হিমশিম খাই দু সালে যখন এই সংখ্যাটা জাস্ট ডাবল হয়ে যাবে আমাদের চিকিৎসকদের যে হারে এখন আমরা ম্যান পাওয়ার রিসোর্সেস তৈরি করছি সেটাও যদি ডবল না করি আমরা মনে করি যে খুব খারাপ একটা দিন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে ধন্যবাদ আমরা একটি ফোন নিয়ে আলোচনায় ফিরে আসছি জি দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো प्रश्न मुखे खाचन টেমোনা কিংবা লেট্রোজল এই নামের কোনো ওষুধ খাচ্ছেন উনি কোথায় চিকিৎসা নিয়েছেন দর্শক সাথে থাকুন আমরা উত্তরটি নেবার চেষ্টা করছি উনি যেটা বললেন যে আর্লি স্টেজ ওয়ান আমার কাছে মনে হয় না এটা স্টেজ ওয়ান কারণ স্টেজ ওয়ানে অনেক সময় শুধুমাত্র সার্জারি অ্যানফ আর স্টেজ টু কিংবা এর অ্যাডভান্স স্টেজ ওয়ানের অ্যাডভান্স যেটা সেটা তো স্টেজ ওয়ানের অনেকগুলি স্টেজ ওয়ানে আবার তিনটা পার্ট আছে স্টেজ ওয়ান সি যদি থাকে 
কিংবা এস এস টু এ মানে আপনি উনি যেহেতু রেডিওথেরাপি পেয়েছেন তাহলে ডেফিনেটলি এটা একটু অ্যাডভান্স নট আর্লি স্টেজ এবং এটা ফেরত আসার সম্ভাবনা আমরা একটু বলি যে যদি ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট থাকে এবং স্টেজ ওয়ান টু বি কিংবা স্টেজ থ্রি ওয়ান অনেক ক্ষেত্রে ফাইভে ফাইভ ইয়ার্স সার্ভাইভেল মানে পাঁচ বছর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কিন্তু মোর দ্যান নাইনটি পারসেন্ট তো সো যেহেতু ব্রেস্ট ক্যান্সার এটা একটা এন্ড্রোক্রাইন মানে এটা হরমোন রিলেটেড একটা অর্গান হরমোন রিলেটেড ক্যান্সার তো সো ডেফিনেটলি উনি বলতে পারলেন না যে লেট্রল কিংবা টেমোনা খান কিনা আমরা যেটা বলি পরীক্ষার অপারেশনের পরে ইয়ারপিআর এবং হার্ট রিসিপ্টার একটা টেস্ট করাই যদি ইয়ারপিআর পজিটিভ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা তাকে মুখে ওষুধ দিই লাস্ট ফর টেন ইয়ার্স যদি উনি না করে থাকেন কিংবা করে থাকেন এবং যদি কোনো টেমন আমরা ধরে নিলাম করেছেন সেক্ষেত্রে ওনার ট্যাবলেট দেননি তার মানে হচ্ছে এটা আমরা ধরে নেব ট্রিপল নেগেটিভ ট্রিপল নেগেটিভ ব্রেস্ট ক্যান্সারের একটা সবচেয়ে খারাপ দিক হচ্ছে এটা খুব তাড়াতাড়ি রিকার করার চান্স পজিটিভ থেকে অনেক বেশি মানে যদি ব্রেস্ট ক্যান্সার ওনার ইয়ারপিআর পজিটিভ থাকতো সেক্ষেত্রে কিন্তু ট্রিপল নেগেটিভে এটা ফিরে আসার সম্ভাবনাটা বেশি আমরা বলি প্রথম দু বছর তিন মাস পর পর আপনি যে ডাক্তারের চিকিৎসা নিয়েছেন তার কাছে আপনাকে ফলো আপ করতে হবে তিন মাস পর পর উনি আপনাকে কিছু এক্সামিনেশন সেলফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশন আছেন এটা শিখিয়ে দেবেন এটা আপনি বাসায় নিজেই চেক করতে পারবেন এবং তিন মাস পর পর ওনার সাথে ওনার কাছে ফলো আপে থাকবেন ওনার কাছে ফলো আপে থাকলে কিছু টেস্ট আছে রুটিন কিছু টেস্ট আছে আল্ট্রাসনোগ্রাম ও বোথ ব্রেস্ট উইথ অ্যাক্সিলা করলে এটা আমরা আবার ফেরত আসবে কি না সেটা আমরা আর্লিভাবে ধরতে পারবো যদি ধরে দিই ট্রিপল নেগেটিভ ব্রেস্ট ক্যান্সার আপনার মায়ের তাহলে এটা ফেরত আসার সম্ভাবনা আছে কাল এর মানে এই নয় যে কালকে ফেরত আসবে এটা হয়তো পাঁচ বছর পরে ফেরত আসতে পারে আট বছর পরে দশ বছর পরে কিন্তু ফেরত আসার একটা সম্ভাবনা আছে সো আপনার কাজ হবে অবশ্যই আপনি যে চিকিৎসকের চিকিৎসা নিচ্ছেন তার সাথে এটা রুটিনলি ফলো আপে থাকা জি ধন্যবাদ আশা করি দর্শক উত্তরটি পেয়ে গিয়েছে আপনার মাধ্যমে দর্শককেও ধন্যবাদ সুন্দর একটি প্রশ্নের জন্য এবার যদি আমরা ফিরে আসি আলোচনায় ফুসফুস ক্যান্সার নিয়ে কথা হচ্ছিল এবং আপনি বলছিলেন যে নারীদের ক্ষেত্রে এই ক্যান্সারের হারও বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে গত বিশ বছরে বেশ বেড়ে গিয়েছে এবার যদি আসি যে ফুসফুস ক্যান্সারের লক্ষণগুলো কি একটু সংক্ষেপে আপনার কাছ থেকে জেনে নেবো ফুসফুস ক্যান্সারের লক্ষণ যেহেতু এটা শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে ফুসফুস হচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাসের অঙ্গ আপনি প্রথমে যে সমস্যাটা পাবেন হয়তো প্রথমেই আপনি বুকে কোনো একটা জায়গায় ব্যথা অনুভব করতে পারেন অথবা দীর্ঘ মেয়াদি কিছু কাশির লক্ষণ আপনার থাকতে পারে আপনি দেখবেন যে আমরা সাধারণত কি ধরেন এখন শীতকাল চলছে শীতকাল আসলে ওয়েদার চেঞ্জ হয় একটু সর্দি কাশি হয় তখন আমরা দেখা যায় এই সর্দি কাশিটাকে অনেকে ভয় পেয়ে যায় আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই যদি দীর্ঘ মেয়াদি কাশি থাকে যেমন তিন সপ্তাহ চার সপ্তাহ এক মাস ধরে কাশি আপনি বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছেন আপনি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছেন উনি আপনাকে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা দিয়েছে ভালো হচ্ছেন না তাহলে অবশ্যই আপনি একটা বুকের একটা এক্সরে করে আপনার চিকিৎসক পরামর্শ দেবেন একটা এক্সরে করে তা আপনার প্রথম লক্ষণ যেটা আসতে পারে কাশি তারপরে লক্ষণটা হচ্ছে ব্যথা হতে পারে আপনার বুকে আপ এরপরে যেটা আসতে পারে আপনি হঠাৎ করে দেখতে পারেন যে আপনার এই কাশির সাথে রক্ত আসছে অথবা দেখতে পাচ্ছেন দেখতে পান যে আপনি আপনার শরীরের ওয়েট ওজন কমে যাচ্ছে আপনি দু মাস আগেও আপনার ওজন ষাট কেজি ছিল আপনি দু মাস পরে দেখলেন হঠাৎ করে এটা বাহান্ন কেজি কিংবা পঞ্চাশ কেজি হয়ে গেছে তো সো সাডেন ওয়েট লস হঠাৎ করে শরীরের অস্বাভাবিকভাবে ওজন কমে যাওয়া বুকে কোথাও ব্যথা কাশি কাশির সাথে রক্ত আসা এগুলি হঠাৎ করে শ্বাসকষ্ট হওয়া দেখো আপনি ভালো মানুষ কিছুই না হঠাৎ করে দেখলেন আপনার বুকে প্রচণ্ড ব্যথা নেই আপনার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আপনার তখনই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে এই এইগুলি মোটামুটি মেইন উপসর্গ উপসর্গ অর্থাৎ এই উপসর্গগুলো ফুসফুসের অন্যান্য রোগেও থাকতে আমি এই লাইনটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এই উপসর্গগুলো তো আপনার ফুসফুসের অন্য রোগের ক্ষেত্রেও হয় ওই যে বললাম যে ওয়েদার চেঞ্জের কারণে হঠাৎ করে ঠান্ডা লেগে আপনার কাশি আসতে পারে এর মানেই না যে আপনি ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে গেছেন তো সো আপনি আপনার এই ধরনের যদি কোনো সমস্যা ফুসফুসে আপনি দেখেন আপনি অবশ্যই একজন একজন কমপক্ষে এম বি বিএস ডাক্তার শরণাপন্ন হবেন হলে উনি আপনাকে গাইড করবেন নেক্সট কী করার আছে আপনার ওষুধ দিবেন যদি কোনো উনি আপনার উপসর্গ দেখে পরীক্ষা করার প্রয়োজন মনে করেন উনি আপনাকে একটা বুকের এক্স রে কাশি পরীক্ষা এটা দিয়ে আপনাকে কিন্তু খুব সহজেই এক্সক্লুড করে ফেলতে পারবে যে আপনার আসলে এই কাশিটা কিংবা এই বুকের ব্যথাটা কিংবা এই শ্বাসকষ্টটা ক্যান্সার জনিত কি না এটা ভয় পাওয়ার কিছু নেই জি এবার যদি আসি যে নারীদের ক্ষেত্রে আপনি বলছিলেন যে এই সমস্যাটি বেশ বেড়েছে একটি প্রশ্ন কেবলমাত্র ফুসফুস ক্যান্সার জনিত না যে পুরুষ রোগী
পড়ালেখা কিংবা একাডেমিক এডুকেশনাল লেভেল কিন্তু পুরুষ রোগীর থেকে অনেক কম আমাদের মহিলা রোগীদের নাইনটি পার্সেন্টই হচ্ছে আপনার একাডেমিক লেভেল ইলিটারেট মানে অশিক্ষিত সোজাগত কিছু অক্ষর জ্ঞান জানেন না এরকম তো এখন বলতে পারেন যে পড়ালেখার সাথে ফুসফুস ক্যান্সারের কী সম্পর্ক এটা খুবই স্ট্যান্ডার্ড এবং একটা স্টাবলিশ তথ্য হচ্ছে যে যাদের একাডেমিক জ্ঞান মানে পড়ালেখার জ্ঞান কম থাকে তাদের রোগের আউটপুট চিকিৎসার আউটপুট যাদের পড়ালেখার জ্ঞান বেশি তাদের থেকে খারাপ এবং এটা দেখা যাচ্ছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে টু পার্সেন্ট মানে দুই গুণ খারাপ আমরা বিভিন্ন সর বিভিন্ন দেশের স্টাডিতেও এটা আছে যে যাদের একাডেমিক লেভেল জ্ঞান ভালো আছে তাদের চিকিৎসার আউটপুট তারা বেশি দিন বেঁচে থাকে আর যাদের যারা লেখাপড়া কম কিংবা তাদের জ্ঞান কম আছে তারা বেশি কম দিন বেঁচে থাকে তো আমাদের দেশের মহিলাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একাডেমিক লেভেল পুরুষদের থেকে অনেক কম এক সেকেন্ড হচ্ছে চ্যালেঞ্জ সেকেন্ড হচ্ছে যে এটা কিন্তু অন্য লাইনেও আপনার চ্যালেঞ্জ কারণ আপনি যখন একটা পেশেন্টের সাথে কথা বলবেন তাকে বোঝানোর মাধ্যম তাকে চিকিৎসার মাধ্যম চিকিৎসাটা বলা এটাও কিন্তু তার ওই জ্ঞানের মধ্যে আসতে হবে আপনি অনেক বড় বড় জ্ঞানের কথা বললেন কিন্তু উনি কিছুই বুঝলেন না তাহলে কিন্তু উনি বেনিফিটেড হলেন না আর একটা জিনিস যেটা আছে ফিনান্সিয়াল ইস্যুস মহিলারা আমরা আমরা যতই বলি সংসারের অর্ধেক তারা দেখছেন কিন্তু সংসারের বেশিরভাগই তারা দেখছেন পুরুষরা আসলে অর্থনৈতিক দিকটাই সামলান বেশি কিন্তু ঘরের সব কাজ এবং তারাই করেন কিন্তু এই ঘরের সব কাজ যে যে মানুষটি করছেন যে মহিলা যাকে আমরা বলছি এই মানুষটি হঠাৎ করে অসুস্থ হলে কিন্তু ফিনান্সিয়াল ইস্যুটা কিন্তু তখন অন্যদের জন্য তারা অন্যভাবে নেয় যে একজন পুরুষ সর সংসারের উপর্যোগ উপার্জনের উপার্জনের যে মেইন লোক সে আক্রান্ত হলে যেরকম রেসপন্স ফ্যামিলি সবাই করে একজন মহিলা আক্রান্ত হলে রেসপন্সটা আমরা দেখেছি একটু ঠিক আছে থাকুক আরও কিছুদিন দেখি না সেরকম না একটু পিছিয়ে যায় কেন জানি তো সো এটা হয়তো ওই যিনি মহিলা যিনি উনি চিন্তা করেন আমি আবার ওদেরকে কষ্ট দিব আচ্ছা ঠিক আছে দেখি একটু কষ্ট করে আরে কাশি তো এরকম হতেই পারে এই যে একটা নেগলেজেন্সি এটার কারণে রোগটা দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাড়তি পর্যায়ে যে হ্যাঁ একদম লেট স্টেজে ধরা পড়ে বাকি চ্যালেঞ্জগুলোর কথা আমরা আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে নিব তার আগে একটি ফোন নিচ্ছে এবং ফোনটি নিয়ে আমরা বিরতিতে যাব বিরতি থেকে এসে এই উত্তরটি আপনার কাছ থেকে নিয়ে নিব দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো হ্যালো সালামাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি কথা বলতে চাচ্ছিলাম হচ্ছে আমার আম্মু ক্যান্সার ধরা পড়ছে জরায়ুতে দ্বিতীয় স্টেজে আমার মহাকালিতে ট্রিটমেন্ট নিচ্ছি ওনার দুইটা কেমন দেওয়া হয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসে ওনার রেডিওথেরাপিটা দিবে এখন হচ্ছে আট তারিখ একটা দিবে এখন সমস্যা হচ্ছে যে কেমন দেওয়ার পর সে মানে অস্বাভাবিক অসুস্থ হয়ে পড়ে মানে খাওয়া দাওয়া করতে পারে না বমি আসে ইভেন পাতলা পায়খানা হয় হ্যাঁ কোনো খাবারই খেতে পারে না আলোচনা করব সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি স্বাস্থ্য প্রহরে আজ আমরা কথা বলছি ক্যান্সার নিয়ে এবং আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক মেডিকেল অঙ্কোলজি বিভাগ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ক্যান্সার রিসার্চ অ্যান্ড হসপিটাল চলুন দর্শক আলোচনায় ফিরে যাই বিরতির আগেই একজন দর্শক ফোন করেছিলেন যে ওনার মা জরায়ু ক্যান্সারে আক্রান্ত এবং বলছিলেন যে কেমোথেরাপি এবং রেডিওথেরাপি দেয়া হচ্ছে কেমোথেরাপির পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু জটিলতা দেখা যাচ্ছে তার জন্য আপনার কি উত্তর আচ্ছা আপনি দর্শকের উদ্দেশ্যে বলছি যে আপনি আপনার মায়ের যে চিকিৎসাটা করাচ্ছেন জরায় মুখের ক্যান্সার আপনি বলেছেন যে স্টেজ টু চিকিৎসার যে একটা অংশ আছে দুটো অংশ আপনার রেডিওথেরাপি এবং কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি ডেট খুব সময় আপনি বলেছেন ফেব্রুয়ারিতে পাবেন তো সো আপনি ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন এর আগ পর্যন্ত যে কেমোথেরাপি যে অংশটুকু আপনাকে দেওয়া হচ্ছে আপনি হয়তো দেখবেন আপনার মাকে যেহেতু অলরেডি দুবার কেমোথেরাপি দিয়েছেন কেমোথেরাপির কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে চুল পড়ে যাওয়া খেতে না পারা কারো কারো ক্ষেত্রে পাতলা পায়খানা হওয়া মুখে রুচি নষ্ট হয়ে যাওয়া এগুলি স্বাভাবিক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তবে এই স্বাভাবিক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার প্রকোপ কিছু কমানো যেতে পারে কিছু মেডিসিন আছে কিছু ওষুধ আছে সেই ওষুধগুলো যদি প্রপারলি ইউজ করা হয় যেভাবে দেওয়া উচিত যেভাবে দেওয়া শুরু করা উচিত সেভাবে শুরু করা হয় তাহলে এই প্রকোপটা আমরা দেখেছি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এইটি পারসেন্টের নিচে নেমে আসে 
তো সো আমি বলবো যে নেক্সট আপনি যখন কেমোথেরাপি দিতে যাবেন আপনার আমাদের ক্যান্সার হসপিটালে আপনি অবশ্যই আপনার যে ডাক্তার কেমোথেরাপি দিচ্ছেন আপনার সাথে যিনি সংযুক্ত আছেন তাকে আপনার এই সমস্যাগুলি বলবেন আপনার মেডিসিন চেকলিস্টটা উনি আবার একটু রিভাইভ রিভিউ করবেন যদি কোনো ড্রাগস আলাদাভাবে দেওয়া প্রয়োজন হয় সেগুলি উনি দিয়ে দেবেন আর যদি আপনি বলছিলেন যে পাতলা পায়খানা হচ্ছে যদি অতিরিক্ত পাতলা পায়খানা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি রোগীকে স্যালাইন খাওয়াতে হবে কারণ অতিরিক্ত পাতলা পায়খার কারণে আমরা দেখি যে শরীরে লবণ কমে যায় এই লবণ কমে যাওয়ার কারণে কিন্তু আপনার মা কিংবা যিনি রোগী আছেন উনি কিন্তু জীবনের ঝুঁকির মুখেও পড়তে পারেন তো সব পাতলা পায়খানাটা হলে আপনার একটা স্বাভাবিকভাবে আমরা যেটা বলি খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে অনেক অনেকের ক্ষেত্রে হয়তো প্রয়োজনে স্যালাইন দেওয়াও লাগতে পারে তো সব আপনি একটু আপনার মার দিকে কথা বলেন যে ওনার যদি আসলে শারীরিকভাবে খুব বেশি অসুস্থ মনে করেন আমাদের এখানে এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট আছে আমরা নিয়ে আসলে আমরা অ্যাসেস করে যদি কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় আমরা দিয়ে দিব আর অবশ্যই নেক্সট কেমন সময় আপনি আপনার ডাক্তারের সাথে কথা বলবেন আপনার মার যে প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা কমই আনা যায় কিনা হ্যাঁ এবং আরেকটা জিনিস বলে রাখি সাথে যে কিছু কিছু মানুষের রেসপন্স কিন্তু অন্যদের থেকে একটু বেশি হয় ধরেন ধরেন যে একশো ভাগ একশো জনকে কেমো দিলে কিন্তু রেসপন্স একশো জনের একরকম হবে না এর ভিতরে যারা একটু বেশি সেন্সিটিভ দেখা যায় দেখা যাচ্ছে কেউ পাঁচবার বমি করে কেউ পঞ্চাশবার করে তো এটাও কিন্তু একটা পার্ট চিকিৎসার পার্ট এবং এই রোগীরও জন্য এটা একটা অংশ তো সো ওই যিনি পঞ্চাশবার বমি করেন ওনাকে কিন্তু একটু আলাদা কেয়ার দিতেই হবে তো সো আপনার মা যদি এরকম একটু সেন্সিটিভ বেশি থাকেন ওই ড্রাগুলির প্রতি তাহলে অবশ্যই আপনার মাকে নেক্সট যখন কেমোথেরাপি দিতে আসবেন আপনার ওই সংযুক্ত চিকিৎসকের সাথে কেমোথেরাপি দেওয়ার শুরুতে কথা বলে নেবেন জি আরও কী করে সাহায্য করা যেতে পারে ওনাকে ধন্যবাদ আমরা দর্শকের উত্তরটি আশা করি দর্শক পেয়ে গিয়েছে এবং দর্শক একটি চমৎকার প্রশ্ন করেছে দুজনকেই ধন্যবাদ যদি আমরা ফিরে আসি যে আগের কথাগুলোতে যে নারীদের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা আপনি বেশ কিছু পয়েন্ট বলছিলেন যে প্রথম পয়েন্টটি যেটি বলছিলেন তা হচ্ছে যে শিক্ষার দিক থেকে নারীরা পিছিয়ে আছে এবং এটি প্রমাণিত গবেষণার মাধ্যমে আমাদের দেশে এবং বিদেশে যে যারা শিক্ষিত তাদের ক্ষেত্রে ক্যান্সার চিকিৎসায় ফলাফল কিছুটা বেটার হয় এটা হয়তো নানাবিধ কারণ থাকতে পারে যে কারণগুলো আপনি বলছিলেন যে তাদের সাথে হয়তো চিকিৎসকের আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা চিকিৎসার পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বেটার থাকে আর একটি বিষয় বলছিলেন যে আমাদের দেশে প্রেক্ষাপটে মহিলারা একটু দেরিতেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন সেই কারণে রোগটি কিছুটা বাড়তি অবস্থায় হয়তো আপনাদের কাছে আসে এর বাইরে আর কোনো প্রতিবন্ধকতা কি মনে করেন বা দেখেছেন যেটা বলছিলাম যে অর্থনৈতিক ব্যাপার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু কারণ আমরা এইটার সাথে রিলেশন আছে মানে যেমন ধরেন যারা চুলায় রান্না করে গ্রামের বেশিরভাগ গ্রামের ওই অঞ্চলে কিন্তু মানুষগুলো অর্থনৈতিকভাবে তারা গরিব তো সো চিকিৎসা ক্যান্সার চিকিৎসার যে একটা অর্থনৈতিক চাপ আসে একটা পরিবারের উপরে সেটাও কিন্তু ওই পরিবারটি নিতে চায় না কিংবা পারে না পাশাপাশি কিছু কুসংস্কার আছে যেমন আমরা দেখেছি ক্যান্সার হলে আমরা ধরেন যে উনি ডাক্তারের কাছে গেল যাওয়ার পরে ডাক্তার সাহেব বলে দিলেন যে আপনার ক্যান্সার হয়েছে আপনি চিকিৎসা নেন তো ওই যে বলছিলাম যে ট্রেডিশনাল চিকিৎসা আমাদের দেশে কিংবা ক্যান্সারের চিকিৎসার উপরে আমাদের রোগীদের কিছু কিছু জায়গাতে কেন জানি না আস্থাটা কম তখন দেখা যায় আস্থার সংকটের জায়গা থেকে তারা বিভিন্ন ধরনের অল্টারনেটিভ মেডিসিনে চলে যান কবিরাজি ওষুধ হোমিওপ্যাথি ওষুধ তারপর হচ্ছে আপনার কি বলে পানি পড়া তাবিজ ফুক এগুলো চলে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই কোনো যেগুলো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই ইভেন আমরা বিভিন্ন জায়গাতে আমরা দেখেছি যে দেখবেন ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গাতে অনেক সুন্দর সুন্দর কালারফুল পোস্টার দেওয়া আছে যে ক্যান্সারের হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিরাময় এই জায়গাগুলিতে কিন্তু আসলে আমরা এই মানুষগুলিকে এই অসহায় মানুষগুলি কিন্তু মিসলিড করছি এটা প্রশাসনের কিছু কাজ আছে যে আসলে এই জায়গাগুলো জি আমরা আমাদের আলোচনার একেবারেই শেষ পর্যায়ে আজ পৌঁছে গিয়েছি সবার শেষে যে আপনি পয়েন্টে উঠে এনেছেন এই জায়গাটিতে আসলে সকলে সচেতনতা প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে থেকে পলিসি মেকার জনগণ মিডিয়া এবং চিকিৎসক সমাজ সবাই একত্রিতভাবে এই বিষয়গুলো মোকাবেলা করতে হবে সবার শেষে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কী বার্তা রয়েছে খুব সংক্ষেপে জেনে নিন আমি যেহেতু অনেকক্ষণ ধরে ফিমেল লাং ক্যান্সার নিয়ে বলছি ফিমেল লাং ক্যান্সারের কিন্তু চিকিৎসা আমাদের দেশে সম্ভব এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফিমেল লাং ক্যান্সারের যে প্যাটার্নটা যে যে ধরনটা আমাদের দেশে বেশি এটা কিন্তু অনেক ওই যে কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি সম্বন্ধে একটা অহেতুক ভীতি আছে আমাদের দেশে কিন্তু নতুন একটা চিকিৎসা নতুন কিছু চিকিৎসা আমাদের দেশে আসছে সেটাকে আমরা বলি টার্গেটেড থেরাপি এটা মুখে একটা ট্যাবলেট আপনি খাবেন প্রতিদিন খেতে হয় হয়তো কিছু দাম বেশি কিন্তু আমাদের দেশে সরকারিভাবে ক্যান্সার হসপিটালে এটা ফ্রি দেওয়া হচ্ছে সরকার থেকে ফ্রি দেওয়া হচ্ছে আপনার এই মুখে খাওয়ার ট্যাব
তৃতীয় হচ্ছে যে আপনার পরিবারের সকলকে থেকে দূরে সরে যাওয়ার দরকার নেই আপনি ক্যান্সার কোনো ছোঁয়াচে রোগ না আপনি এটা চিকিৎসা করলে আপনার একেবারে ভালো হয়ে যাওয়া যাবে কিনা সেটা আপনার স্টেজের উপর নির্ভর করে কিন্তু যদি আপনি খুব আর্লি স্টেজে আসেন তাহলে সুস্থ থাকেন হয়তো সুস্থ হয়ে যাবেন আপনি একদম একদমই হয়তো ভালো হয়ে যেতে পারেন জি ধন্যবাদ আপনাকে এত ব্যস্ততার ভিতর আমাদের সময় দিয়েছেন এবং খুব সাবলীলভাবে ক্যান্সার রোগীদের সাহস জুগিয়েছেন এবং কিছু দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দিয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আজ আলোচনা হলো ক্যান্সার নিয়ে আপনাদের হয়তো অনেকগুলো ধারণা যেগুলো হয়তো ভুল ছিল সেগুলো আশা করি ঠিক হয়ে গিয়েছে বা নতুন কোনো বিষয়ে হয়তো আপনাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে সবার শেষে যে কথাটি বলে শেষ করব ক্যান্সার চিকিৎসায় মনোবল হারানোর কোনো সুযোগ নেই মনে জোর নিয়েই আগাতে হবে এবং সঠিক জায়গায় চিকিৎসা নিতে হবে ধন্যবাদ দর্শক সামনের দিন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন